വീട് നിർമ്മാണത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കെ ജി ഫ്രാൻസിസ് ഹോം ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ആണെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് അതിൽ വെജിറ്റേഷ്യൻസ് കൂടുതൽ വരരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വേരുകൾ ചവറുകൾ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡമ്പ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അടുത്തട്ടിൽ വരെ ഇളകുന്ന രീതിയിൽ ചെളിയായിട്ട് തന്നെ കലക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഇത് നന്നായിട്ട് കലങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരിക്കും ഇത് കൺസോൾഡേഡ് ആവത്തുള്ളൂ ഇത് കൺസോൾഡേഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് കൺസോൾഡേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അത് ഡ്രൈ ആവാൻ സമ്മതിക്കണം അത് ഡ്രൈ ആവാൻ അനുവദിക്കണം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വേറെ ഒരു തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അടുത്തൊരു പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ടേമൈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ടേമൈ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെതൽ ശല്യം അതായത് കീടശല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കീടശല്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ടേമൈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇന്നിവിടെ ഉണ്ട് ടാറ്റ ടെർമെക്സ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡ്രിഡ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടേമെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം കാരണം വീട്ടിലിരുന്ന ഫർണിച്ചറുകൾ ഭാവിയിൽ അത് ഒരുപാട് ബാധിച്ചേക്കും ഞാൻ പല വീടുകളും പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല വീടുകളിലെ കട്ടിലയും എല്ലാം ചെതലൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞ അവസാനമായിരിക്കും ഈ വീട്ടുകാർ പോലും അറിയുക ഇത് ചെതൽ ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീടിൻ്റെ അടിത്തറ ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ചെതൽ ശല്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് രണ്ട് തവണയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീടിൻ്റെ എർത്ത് ഫില്ലിങ് കലക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ല കലക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ റൂഫ് കോൺക്രീറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ പി സി സി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എം എല്ലിന് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ സാധാരണ രീതിയിലായിട്ട് അത് മതിയാവും സാധാരണ ഒരു വീടിന് ചെതൽ ശല്യം അതികഠിനമായ ചെതൽ ശല്യമുള്ള പ്രദേശമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലാകണം അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ഒരു എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇനി ചെതൽ ശല്യം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്റർ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കലക്കി അതായത് ശൈലി മൊത്തം കലക്കി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇട്ടതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴികൾ അതായത് നമ്മൾ ഈ എന്താ കമ്പിപ്പാര വെച്ച് നന്നായി കുഴിക്കുക കുഴിച്ച് ഇറക്കി ഒരടി ഒരടി ഗ്യാപ്പിന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കുഴികളെടുക്കുക എല്ലാ റൂമുകളുടെയും ഉള്ളിൽ ഈ ഈ കുഴികളെടുക്കുന്നതിന് മിനിമം ഒരു ഒന്നരടി എങ്കിലും താഴ്ച ഉണ്ടാവണം ഓരോ കുഴികൾക്കും അത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ വീഡിയോയിൽ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ കുഴികളെടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഇപ്പോൾ നൂറ് എം എൽ നൂറ് എം എൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് കലക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്കോ ഡ്രമ്മോ മറ്റോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ടാറ്റ ടെർമക്സ് ആണ് ഉള്ളതിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ടാറ്റ ടെർമക്സ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിലവിലുള്ള നിങ്ങൾ അവിടെ തൊട്ടടുത്ത ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെടികളും മറ്റും വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെടികളുടെ സാധനങ്ങളും മറ്റും വിൽക്കുന്ന